हेलो स्टूडेंट्स आई एम अदिति एंड आई एम स्टार्टिंग चैप्टर वाइज इंग्लिश सॉल्यूशंस ऑफ सीबीएसई क्लासेस विद डिटेल्ड समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ लेसन फ्रॉम क्लास टेंथ दिस चैप्टर इज फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट बुक द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ लेटर टू गॉड बाय जी एल फ्यूंटिस तो अगर जी एल फ्यूंटिस की अगर हम बात करें तो वो एक मैक्सिकन राइटर है पोइट है और एक जर्नलिस्ट भी है और इन्हीं की ये शॉर्ट स्टोरी है अ लेटर टू गॉड अब ये जो स्टोरी है ये थोड़ी आयरनिकल है इट मीन्स अगर आप इसका एंड देखेंगे तो वो काफ़ी फनी भी लगेगा और ऑपोजिट भी लगेगा और वो कैसे वो जब हम इसकी समरी देखेंगे तब हमें समझ आएगा और अगर हम इसके टाइटल की बात करें अ लेटर टू गॉड तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है इससे हमें ये समझ आ रहा है कि कोई मेलिंग एड्रेस या कोई डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन नहीं हो रहा है भगवान से और ना ही हो सकता है तो हम किस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं इस स्टोरी में किस चीज़ की बात हो रही है तो ये स्टोरी बात कर रही है फेथ की कि अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग का फेथ किसी भी चीज़ को लेकर स्ट्रांग होता है तो वो हर चीज़ पॉसिबल है वो हर चीज़ मुमकिन है तो चलिए ये देखते हैं हम इस लेसन की स्टोरी के जरिए अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये एक फार्मर की स्टोरी है जिसका नाम है लेंचो जैसे कि लेंचो खेती करता है और हम सभी को ये पता है कि सभी फार्मर्स मौसम पर डिपेंडेंट होते हैं जैसा मौसम होता है वैसे ही उनकी फसल होती है तो स्टोरी में क्या होता है कि लेंचो का एक घर है जो कि हिल पर है और उसके बाहर का जो व्यू है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है नीचे से रिवर बहती हुई दिख रही है और उस हिल पर बस एक ही घर है और वो है लेंचो का घर इस स्टोरी में लेंचो इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी एंड वो एक फार्मर है तो होता क्या है आगे अब लेंचो एक्सपेक्ट कर रहा है कि काफ़ी अच्छी रेनफॉल हो जाए और उसकी कॉर्नफील्ड अच्छी हो जाए तो जैसे ही उसे लगता है कि बारिश हो सकती है तो वो अपने घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है आसमान की तरफ देखता हुआ इस उम्मीद में कि बहुत अच्छी बारिश होने वाली है अंदर उसकी वाइफ कुकिंग कर रही होती है और वो कहती है इट जस्ट गॉड विलिंग ये कहने से उसका मतलब होता है कि अगर भगवान ने चाहा तो बारिश हो जाएगी अब लेंचो के कुछ ओल्डर सन्स भी हैं जो कि फील्ड पर काम कर रहे हैं और यंगर वंस हैं जो बाहर खेल रहे हैं सो वॉट लेंचो सीज लेंचो कहता है कि ये जो बारिश होगी ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी क्योंकि ऐसा लगेगा कि ये सिल्वर पीसोज ही गिर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल यानी कि एक तरह से ये हमारे लिए पैसों की ही बारिश होगी बिकॉज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और असेंशियल है हमारी क्रॉप के लिए तो जैसे ही लेंचो अंदर जाता है खाना खाने के लिए वैसे ही विंड ब्लो हो जाती है और इतनी तेज तेज हवा होती है कि उनको सारी की सारी फील्ड स्वे करने लगती है वन प्लेस टू आने द तुरंत लेंचो बाहर आकर देखता है क्लाउड्स की ओर और, और वो पाता है कि वेदर खराब हो रहा है और वो समझ जाता है कि बारिश नहीं होने वाली है तो उसके मन में थोड़ा सा डर आ जाता है आगे होता क्या है कि अनएक्सपेक्टेडली हेल स्टॉम की बारिश होने लग जाती है हेल स्टॉम मीन्स होता है ओले गिरना आपकी बुक में इसको फ्रोजन पर्ल बोला गया है जो छोटे छोटे मोतियों की तरह होते हैं और वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं तो एक तरफ तो लेंचो के जो बच्चे हैं वो बहुत इंजॉय करते हैं उनके लिए ये बहुत ही अम्यूजिंग होता है और वो उन पर्ल्स को पकड़ने लगते हैं बट एट द सेम टाइम लेंचो ये सब देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है हेल की वजह से लेंचो की सारी फसल खराब हो जाती है ट्रीज पर एक भी पत्ता नहीं रहा कॉर्न फील्ड्स के सारे फ्लावर्स बर्बाद हो गए मनु की ऐसा लग रहा हो कि सॉल्ट की सफ़ेद चादर बिछ गई हो उसकी फील्ड पर तो लेंचो का बहुत ही नुकसान हो जाता है और वो अपने बच्चों से कहता है कि इतना नुकसान तो वो इंसेक्ट्स भी नहीं करते जो हमारी क्रॉप्स को खराब करते हैं जितना कि हिल स्टॉम से हो गया और वो नुकसान इस हद तक हुआ है कि लेंचो को खाने पीने गुजर बसर में भी दिक्कत आ जाती है उस पूरे साल के लिए अब आने वाले साल के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है तो वो बहुत ही डिसहार्टन हो जाता है बहुत ही सैड हो जाता है और उसके पास एक ही उम्मीद रह जाती है और वो है भगवान का सहारा भगवान से कोई हेल्प मिले तब फिर वो भगवान को एक लेटर लिखता है जिस लेटर का नाम है अ लेटर टू गॉड और इस लेटर को वो पोस्ट कर देता है पोस्ट ऑफिस में जब पोस्टमैन पढ़ता है तो उसे बहुत ही हंसी आती है बिकॉज जिस तरह का मेलिंग एड्रेस लेंचो ने लिखा था वो तो कभी उसने देखा ही नहीं है तो वो बहुत हंसता है और पोस्टमास्टर के पास जाता है अब ये जो पोस्टमास्टर हैं ये लुक्स में थोड़े से फैट हैं और काफ़ी फ्रेंडली है नेचर में बट देन टू जैसे ही वो लेटर पढ़ते हैं वो भी काफ़ी हंसते हैं लेटर ऑन वो थोड़ा सीरियस होता है और वो ऑब्जर्व करता है कि 
इस इंसान का फेथ कितना स्ट्रॉन्ग है जो इसने बात लिखी है वो एक सीरियस मैटर है तो हमें इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए वो परेशान है उसके पास पैसे नहीं हैं तो उसने जेन्यनली ये लेटर लिखा है और फिर उसके मन में एक थॉट आता है कि इतना फेथ अगर मेरे मन में होता तो कितना अच्छा होता एंड देन ही डिसाइड्स कि मैं हेल्प करूंगा इसकी फिर वो प्लान करता है कि वो अपने एम्प्लॉयज से हेल्प मांगेगा और अपनी सैलरी से भी कुछ पैसे देगा तो वो क्या करता है कलेक्ट करता है अराउंड सेवेंटी पीसोज जो कि इतने तो नहीं थे जो लेंचो ने लेटर में लिखे थे लेंचो ने लेटर में हंड्रेड पीसोज मांगे थे बट वो सेवेंटी पीसोज के अराउंड कलेक्शन कर पाता है अपने कोलिग्स की हेल्प से और खुद की सैलरी से यहाँ पर थोड़ा सा पीसोज के बारे में जान लीजिए आप पीसोस जो है ये लेटिन अमेरिकन कंट्रीज की करेंसी है जैसे ब्राज़ील अर्जेंटीना मेक्सिको स्पेन इस एरिया की कंट्रीज में यही करेंसी चलती है सो वी कैन से ये जो लेटर है अ लेटर टू गॉड वो इसी एरिया से है सो नाउ पोस्टमास्टर क्या करता है जो 70 पीसोस का जो कलेक्शन होता है उस कलेक्शन को वो उसी ऑनवलप में रख देता है और उस पर लिख देता है गॉड देन वॉट हैपन लंचो संडे को थोड़ी जल्दी आ जाता है पोस्ट ऑफिस में लेटर देखने के लिए अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ना ही तो सिर्फ उसने लेटर लिखा बल्कि वो श्योर भी है कि उसको रिप्लाई भी मिलेगा इसलिए वो पोस्ट ऑफिस में जल्दी जा पहुँचा वो जाकर लेटर खोलता है बट उसे ज़रा सा भी अजीब नहीं लग रहा कि वो ये उम्मीद क्यों कर रहा है इनफैक्ट उसे गुस्सा आता है कि उसने तो हंड्रेड पीसोज मांगे थे भगवान से बट उसे तो सेवेंटी पीसोज ही मिले तो वो डिसाइड करता है कि वो एक और लेटर लिखेगा गॉड को और इस लेटर में जो कुछ भी वो लिखता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्लस ये आयरॉनिकल भी है और ह्यूमरस भी बिकॉज इस लेटर में वो गॉड को लिखता है कि गॉड मैंने तो आपसे हंड्रेड पीसोज मांगे थे बाकी कहाँ गए मुझे तो सेवेंटी पीसोज ही मिले और इसमें मेरा पूरा गुजारा नहीं हो पाएगा तो आप एक काम करना कि सारे के सारे पैसे भेजना बट अब आप पैसे मेल के थ्रू मत भेजना बिकॉज हो सकता है कि पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर्स हैं वो पैसे निकाल लेते हैं या ये लोग बहुत कनिंग हैं जो मेरे पैसे चुरा लेते हैं तो यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है तो एट द एंड हम क्या देख रहे हैं कि ये एक आयरनी है कि उन्हीं लोगों ने लंचों की हेल्प की उनके ही सेवेंटी पीसोस थे वो बट लंचों को वही चोर लग रहे थे तो यही आयरनी है इस स्टोरी की और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं जिससे आपकी स्टोरी और भी क्लियर हो जाएगी प्लस हम क्वेश्चन आंसर्स भी कवर कर लेंगे यहाँ पर हम बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं इससे न केवल आपके क्वेश्चन आंसर्स कवर होंगे बल्कि ये पूरी स्टोरी बहुत ही ईजी हो जाएगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट डिड लेंच ओ होप फॉर तो लंचो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत ही अच्छी रेन हो जाए बिकॉज बारिश से उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी हम एक ही आंसर में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड लंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स तो लंचो रेन ड्रॉप्स को कॉइन्स क्यों बोल रहा था वो इसलिए कि अगर रेन होती है तो वो इतना फ़ायदा देने वाली होगी कि उससे उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और इसलिए वो बारिश की बूंदों को कॉइन से मतलब कि पैसों से कंपेयर कर रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लंचोस फील्ड्स बहुत ही इजी आंसर है अगर आपने स्टोरी अच्छे से सुनी है तो तो रेन को क्या हो जाता है रेन अचानक बहुत तेज हवा में बदल जाती है एंड देन फिर बहुत तेज हिल स्टोन्स की बारिश होने लगती है और लंचो की सारी फसल खराब हो जाती है तो इस तरह से रेन हिल स्टोम्स में बदल जाती है और लंचो की सारी क्रॉप्स खराब कर देती है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वर लंचोज फीलिंग्स वेन द हेल स्टॉप्ड तो जैसे ही हेल स्टोन्स की बारिश रुकती है लंचो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है बहुत ही ब्रोकन फील करता है बिकॉज उसे अपना फ्यूचर बिल्कुल होपलेस दिखाई देता है बिकॉज आने वाले साल के खाने पीने का उसके पास कोई इंतजाम नहीं होता और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा वरिड हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉज लंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट तो आप खुद ही सोचिए इसका आंसर क्या होगा क्या वो सरप्राइज था नो नॉट एट ऑल क्योंकि उसका फेथ भगवान पे इतना ज़्यादा था कि डाउट का तो सवाल ही नहीं उठता एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हु और वॉट डिड लेंचो हैव फेथ इन वॉट डिड ही डू तो क्वेश्चन ये है कि लेंचो को फेथ किस पर था दैट वी नो कि भगवान पर लेंचो को ब्लाइंड फेथ था और उसी भरोसे के कारण उसने भगवान से लेटर में हंड्रेड पीसोज मांगे थे सो दैट्स ऑल फॉर टूडे सो ये थी स्टोरी एंड क्वेश्चन आंसर्स आई होप दिस विल हेल्प यू Lastly like share and subscribe to my channel thanks for watching